Hallo, hallo. We zijn weer terug met een uh, Make Me Fly live. En vandaag wil ik het graag hebben over waarom dat je bij een uh, coach, um, in het voorbeeld dat ik ga geven, is een loopbaancoach, um, maar het is even van toepassing op andere, op andere situaties, waarom dat je als je buitenstapt bij een coach, dat je um, niet per se buitenstapt met het helderste antwoord dat je had kunnen hebben. Uh, nu, dan denk je misschien, ja, waarom ga ik dan? <laughs> Wel, laat mij een voorbeeld geven. Um, stel, uh, ik ga aan de slag met iemand uh, die op dit moment heel miserabel zit in haar werk en die eigenlijk van geen houtpijlen maken weet. En er is redelijk veel aan de hand geweest, uh, een slechte relatie met de leidinggevende. Um, eigenlijk zo'n beetje, ja, evil chemistry, hè. je haalt het slechtste in elkaar naar boven. Dat is er dus gebeurd, waardoor dan natuurlijk doorheen heel die uh, conflictueuze situatie, die voor geen van beide plezant zal geweest zijn, dat die persoon natuurlijk heel hard gaat twijfelen aan zichzelf. En dat die ook niet meer weet van, ja, wat wil ik nu eigenlijk? Waar wil ik nu naartoe? Wil ik nu ja zeggen, nee zeggen? Uh, wat dan als, en wat, wat wil ik dan gaan doen? Als ik dit niet ga doen, wat wil ik dan gaan doen? Want dat gaat natuurlijk over een uh, op dat moment een groot lijkende verandering. Nu... Laatst in een uh, opleiding die ik volgde, Deep Democracy, absolute aanrader om met je team aan de slag te gaan, zowel Rila als ik zijn ons er nog verder in aan het verdiepen trouwens. Um, maar dus laatst uh, toen ik die opleiding volgde, toen zei die lesgever, verandering geeft altijd chaos. Altijd. En denk maar aan alle veranderingen van enige omvang, uh, die, uh, en zelfs ook kleine, hè, die, uh, die in je leven komen en dan merk je dat dat inderdaad chaos geeft. Stel bijvoorbeeld, um, je hebt heel je dag netjes gepland en je wilt morgens vertrekken en je band staat plat. Oké, okay, chaos, hè, want je moet misschien wel ergens zijn. Hè? Als je een dag netjes uitgeplant is, ja, daar sta je dan met die platte band. Dus verandering heeft altijd chaos. Maar ook een verandering in een professionele richting geeft natuurlijk chaos. Verandering van um, uh, bijvoorbeeld de poetspersoon die bij je thuis komt, geeft ook heel even chaos, want je hebt nog geen, uh, geen routine gevonden, je kent elkaar ook nog niet. Dus verandering geeft altijd chaos. En vandaar dat als mensen binnenstappen met een uh, vraag als, ja, ik weet eigenlijk niet of ik dit nog wil blijven doen, uh, maar ja, ik zit hier op dit moment niet slecht, of ik zit hier juist heel slecht, maar ik weet niet wat ik dan kan gaan doen, dat je altijd door een beetje een warrige fase gaat. Wat bedoelen we daarmee? Door een warrige fase. Wat gaan we doen? We gaan eerst proberen om, en we noemen dat, we noemen dat ook in, in coaching, een spaghetti knoopmoment. En zo, kent als je spaghetti te lang in de pot laat liggen, of dat die net iets te lang in het water heeft gehad, dan gaan die zo allemaal in een bolletje samen zitten en dan kun je die moeilijk nog uit elkaar krijgen. En dat is zo, een crisismoment, de vraag om een verandering, welke dan ook, dat is zo'n beetje een spaghetti knoopmoment. En de enige manier om dat te ontwarren, is om een beetje geduldig te zijn. En ja, wat doen we dan? Ja, je doet daar een beetje olie tussen en dan kun je die allemaal zo netjes terug uit elkaar halen. En kun je één voor één elke spaghetti spreed gaan bekijken. En dat is vaak zoals mensen echt keert vastzitten, wat wij in coaching natuurlijk heel veel tegenkomen, dan zit, het, zit alles zit zo precies met elkaar verweven. En ja, dan weet je niet waar dat gaan, begin, moet beginnen, aan welk draadje moet je nu gaan trekken om dat te doen. Dus het eerste dat we gaan doen is gewoon even kijken van oké, okay, laat ons een aantal dingen van elkaar scheiden en kijken wat dat het belangrijkste is om nu mee aan de slag te gaan. Vaak als je verandering creëert in één domein, krijg je ook verandering in andere domeinen trouwens. En wat is daarvoor nodig? Ja, natuurlijk dat je een coach hebt die weet wat hij aan het doen is. Dat, voor ons is dat basis, maar dat is niet voor iedereen basis. Dus hè, school u goed. Het kan bij ons, het kan ook elders, maar bij ons is het in elk geval heel goed. Uh, al zeggen onze cursisten het zelf. Uh, maar in elk geval, hè, dus, uh, je hebt een coach nodig die weet wat hij gaan doen zet, maar je hebt ook vertrouwen nodig in het proces. En dat is ook iets dat we heel vaak aan mensen moeten aanleren, dat is trust the process. He, stel, uh, iemand waar ik recent mee werkte, die dus in zo'n evil chemistry zat, die het dan ook gewoon niet meer weet. He, van, wil ik dit nog wel doen? Vind ik mijn vakgebied nog wel tof? Uh, kan ik eigenlijk wel iets? Dan begin ik echt bij het begin en dat betekent ook wat gaan zoeken. He, van, ja, wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En waar wil ik naartoe? Dat zijn zo de vier kernvragen die we dan stellen. 
Maar dat betekent natuurlijk ook dat je um, ja, een beetje moet gaan graven en gaan zoeken. Ja, bijvoorbeeld als je naar een verkenning gaat van welke andere rollen uh, zou ik zien zitten of zelfs welke jobs zou ik zien zitten. Dat kan chaotisch worden. Ik was zo met iemand aan de slag die uh, eigenlijk ook in een slechte samenwerking zat en zei eigenlijk wil ik gewoon misschien iets helemaal anders gaan doen. Nu, dat kan, hè? we hebben mensen die andere dingen gaan doen. Maar het is zelden zo drastisch. En um, ja, die heeft dan echt heel veel andere dingen verkend, in totaal andere sectoren. En dan dacht ik, ja oké, okay, weet je wat, doe dat maar. Hè? Uh, dat, dat is, informatie is altijd goed. En dus die is dat dan gaan verkennen, maar dat schoot alle kanten op. Dus dat op zich is al chaotisch. Maar ook, ja, je hebt dan al die informatie. En teen, ja, dat was dan toch zo leuk niet dat hij had gedacht. De ander dat betaalde waanzinnig slecht. Um, en eigenlijk niet genoeg om zijn gezin te kunnen onderhouden. Ja, dus dan zit, dan zit je eigenlijk gehad al uh, chaotisch denken en je krijgt nog wat chaotische informatie bij. Nu, het is aan ons natuurlijk om dat te gaan structureren en om alles te gaan trechteren in. Wat kun je hier nu mee gaan doen? Dat is waar dat de skills van de coach komen. En natuurlijk ook trust the process. Er moet altijd even wat stof opwaaien voordat je terug orde kunt creëren. Denk aan, um, Stella gezegd, ik wil mijn kasten herorganiseren bijvoorbeeld. Dan is de kans vrij groot dat je eerst alles er moet uithalen. En dat is op het moment dat je denkt, wat heb ik gedaan? Ik zie dat hier nu liggen. En dat je alles er moet uithalen om dan echt terug een ordening te vinden en misschien ook keuzes te maken rond wat wil ik houden, wat wil ik eigenlijk niet meer houden. Uh, of dat je denkt, dit, oei, dat is precies al tien jaar vervallen, oei, dat is precies ook niet meer echt goed. En dus dat, zijn zo, dat is zo de chaos tussenin. En bij coachvragen is dat net zo. En bij veranderingen die je hebt, ook in organisaties, is dat ook net zo. Je gaat altijd door een vorm van chaos. Nu, we moeten dan maar gewoon zeggen, ja, het is gewoon chaotisch, laat ons maar gewoon verder doen. Ja, natuurlijk ondertussen ook wel moeten we wel kijken van en hoe ga je doorheen die periode van chaos geraken. En wat zijn zo de stappen die je zelf kan ondernemen om terug greep te krijgen op de situatie, op de realiteit. Omdat dan natuurlijk ook wel, eh, chaos vindt niemand echt leuk. Um, de fysici zullen daar zeker iets nuttigs over kunnen vertellen, maar vindt eigenlijk niemand leuk. Maar het is dus een noodzakelijke fase als je in transition van het ene naar het andere bent, of als je het even allemaal niet meer goed weet. Het is echt zoals je kasten opruimen, kast leeghalen, alles rondom je neerzetten. En dat moment denken, oh my god, wat heb ik gedaan? Ik heb heel die kast leeg, maar ik kan er niet gewoon terug in duwen. Uh, en dan te gaan kijken van wat is waardevol, wat is worth keeping, wat, uh, wat hoort waar thuis, wat vind ik nu belangrijk, wat neem ik mee, wat neem ik niet meer mee. En dat is eigenlijk wat dat we in uh, coaching ook doen. Hè. Dus waarom stap je niet buiten met een glashelder idee of een glashelder antwoord als je bij een coach buiten stapt, om de simpele reden dat er misschien wat uh, graafwerk moet gebeuren, en dat graafwerk, eh, al is alleen maar gewoon kijken waar beginnen we eerst mee. En daarmee gaan kijken, oké, okay, als dat nu al beter is, kunnen we misschien nog met iets anders ook voor doen. Eén eh, voor één werkt gewoonlijk het best. Um, omdat je natuurlijk doorheen die periode is het nog niet opgelost. Um, ik vraag bijvoorbeeld vaak na een eerste sessie, uh, het hangt er natuurlijk vanaf waarover dat gaat. Hè. In sommige gevallen ik zat buiten mij, oké, okay, dit ga ik doen en, en dat ga ik ook proberen toe te passen, dat kan uiteraard. Maar als het wat ingewikkelde vragen zijn en stappen mensen uiteraard niet buiten met, stel dat iemand zegt, ik wil weten wat, welke andere jobs ik allemaal kan gaan doen, na de eerste sessie stap je niet buiten te zeggen, echt een epiphany hebt. Hè. En dan stap je niet buiten met van, ah, ik weet wat ik ga doen. Zelfs als je het al zou weten, je zou niet klaar zijn om eraan te beginnen. Waarom niet? Omdat je door je chaos door moet. Um, en dus zelfs eh, zeggen die van, meestal van, ja, wat ik nu precies ga doen als volgende stap, weet ik nog niet. Maar wat ik al wel weet is, bijvoorbeeld, waar ik eigenlijk wel goed in ben en waar ik altijd plezier aan heb beleefd of wat ik eh, nodig heb om... Te kunnen goed functioneren in mijn context. Uh, dus het, het hangt wat af van de vraag natuurlijk hè, die er ligt. Maar dus je hebt al wel een beetje puzzelstukjes. En zoals men in Solution Focus uh, zegt, change is happening all the time, zelfs als er chaos is op dat moment, of dat je het eigenlijk niet weet en dat nog alle kanten uitschiet. Dat is niet erg, want dat betekent eigenlijk aan zich dat er iets aan het bewegen is. En dan ga je een beetje vertrouwen moeten hebben in het proces. 
trust the process, wat wij ook aanleren aan coaches. Trouwens, de coaches zelf die een opleiding gaan maken dat ook mee. Ik heb dat ook meegemaakt en ik ken eigenlijk niemand die een coachopleiding heeft gevolgd die het niet heeft meegemaakt. Namelijk dat je ergens halverwege denkt, dit ga ik nooit kunnen. Ik heb zoveel ideeën, ik heb zoveel indrukken, ik weet het allemaal, maar kan het nog niet, ga ik het ooit kunnen? Ah, wel, dat is een moment van chaos dat wij zeggen, trust the process, blijf gewoon verder doen. Of hè, ga verder met de acties die je voorop hebt genomen of blijf leren waar dat je aan bezig was. En dan komt het wel. Um, die, die duidelijkheid en die helderheid, die komt wel. Dus... Als je uh, verwacht dat een, een coach u een absoluut helder antwoord kan geven, het kan, hè, afhankelijk van de vraag, hoe ga ik beter om met mijn tijd of hoe kan ik uh, uh, minder stress ervaren in bepaalde situaties, dan is dat uiteraard, heb je aanknopingspunten, daarmee kun je het nog niet natuurlijk. Hè. Dus dat experiment ga je wel zelf moeten doen in reality. Um, dus dat is wel een feit dat je het nog niet onmiddellijk gaat kunnen misschien, tenzij het zo Simpel is, ook dat kan gebeuren dat iemand zegt dat ik het nooit eerder heb gezien. Dit is gewoon, dit, dit is zo simpel. Zelfs dat kan. Maar er zijn ook heel veel gevallen waarbij dat je niet buiten stapt met een pasklaar antwoord en dat wat er aan het gebeuren is, hoe gauw het dus het ook lijkt, superbelangrijk is. En dat het u gaat brengen naar een antwoord. Daar heb je natuurlijk uw coach voor. Want dat is degene die u gaat helpen om die chaos zo te trechteren en te kijken naar was nu de volgende stap. Dus als je wat chaos beleeft in je leven, omdat er wat dingen aan het veranderen zijn, weet je gewoon dat het meestal wel goed komt en dat het stof meestal wel neerdaalt. Just trust the process. Ik wens jou een vertrouwensvolle dag.